You understood? I hope that you have had a wonderful, wonderful day. Remélem, hogy egy nagyon-nagyon jó és áldott napotok volt. I hope that you have had a wonderful, wonderful week. És remélem, hogy egy hasonlóan jó hetetek is volt. And I think that perhaps we have had a little bit of a picture of of heaven this week. És őszintén remélem, hogy a mennyországnak egy kis kockányi képét legalább megkaphatjuk. Just a little glimpse. Egy nagyon-nagyon pici kis résznyit, hogy beletekinthettünk abba, hogy milyen is lesz a mennyei királyság. And I I I think that the reason we've had that little glimpse is because we've we've been we've been hanging out together, we've been eating together, we've been playing together, we've been worshiping together. Ami miatt ezt megkaphattuk, ezt a kis képet, az az, hogy együtt lógtunk, együtt ettünk, együtt dicsőítettünk, együtt játszottunk, sok mindent csináltunk együtt. And I think that that's a little picture of heaven. És azt hiszem, hogy ez egy pici képe a mennyországnak. Uh, I don't know about you, because I, I'm not in your heart, but I know God has touched my heart this week. Nem tudom, hogy veled ez hogy van, mert nem látok bele a szívedbe, de az én szívemet Isten megérintette. Ever, ever since the first night and the conversations that I've had with people, az all, első este all week is, és egész héten a beszélgetések, amiket folytattam veletek, mind, mind ilyen dolgokat adtak. So God has really blessed me, and he's used you all to bless me. Isten nagyon megáldott engem, és használt benneteket, hogy engem megáldjon. So I thank you. Úgy köszönöm. For blessing me. For being used by God to bless me. Hogy használt Isten benneteket arra, hogy megáldjon engem. Because I think that's what heaven's about too. Mert hiszem azt, hogy erről is szól a mennyország. Paul talks about mutual encouragement. Pál apostol beszél a kölcsönös bátorításról. And so I, 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 I think that when we bless each other, This is a picture of eternity. Úgyhogy hiszem, amikor megálljuk egymást, az előképe az örökké valóságnak. In Ecclesiastes chapter 3, verse 11, you know how it's turned there, it says that God has placed eternity in our hearts. A példabeszédek háromban azt írja a Biblia, hogy Isten az örökké valóságot a szívünkbe helyezte. And that, and that, And, and, and it's it's and it's clear that God is in us. És egyértelmű, hogy Isten bennünk van. And and God has given us the ability to bring Him glory. És megadta nekünk a képességet arra, hogy neki hozzunk, neki adjunk dicsőséget. And and we can do that now. És ezt megtehetjük most is. We don't have to wait till we get to heaven. Ehhez nem kell megvárnunk még majd, amikor eljutunk a mennybe. We can bring God glory now. Istennek most is dicsőséget tudunk adni. And encouraging words that we speak to each other are are an important way of us bringing glory to God. És a bátorító szavak, amikkel egymás felé fordulhatunk, azok nagyon is fontos eszközei annak, hogy dicsőséget adjunk Istennek. So. For the three pastors who put this whole thing together, well done, guys. Okay, három pastornak és mindazoknak így ezt összedobták, jó munka volt fiúk. Because I think that I think that God has blessed your efforts in putting all of this together, as well as all the other people that did did their work. Mert hiszem azt, hogy Isten nagyon megáldott a azt a mi szándékunkat. An incredible spirit of cooperation has been going on. És egy nagyon jó kis lelkülete az együttműködésnek volt jelen végig. And that's not that's not normal humanity. És ez egyébként nem egy normális emberi dolog. That's supernatural humanity. Ez természet fölötti. That's the spirit at work in people. Ez természet fölötti alázat és az Isten lelke ami munkálkodik minden jóton. That's life here with eternity in mind. Ez az élet ezen a földön de közben egy mennyei örökké való gondolkodás mondal való élet ezen a földön. Which brings us to our last two verses. Úgyhogy is ez hozott el bennünket az utolsó két verséhez a kettő korintus négynek. So in 2 Corinthians 4, 17 and 18, it says, For this slight momentary affliction is preparing for us an eternal weight of glory beyond all comparison 
as we look not to the things that are seen, but to the things that are unseen. For the things that are seen are transient, but the things that are unseen are eternal. Pillanatni, könnyű szenvedésünk minden mértéket felülmúló, nagy, örök dicsőséget szerez nekünk, mert nem a láthatókra szegezzük tekintetünket, hanem a láthatatlanokra, mert a láthatók ideig valók, a láthatatlanok pedig örökké valók. These unseen things. A láthatatlanok. These are eternal things. A láthatatlan dolgok örökké valóak. These are things of the heart. Ezek a szívnek dolgai. I love the way C.S. Lewis puts it. Nagyon szeretem, ahogyan C.S. Lewis fogalmaz ezzel. So imagine you're in an archery place. Képzeljétek el, hogy egy ilyen ijász helyen vagytok. And you have to aim at the target. És céloznatok kell ugye abba a táblába. C.S. Lewis says you have to aim at heaven and you get earth thrown in. És C.S. Lewis azt mondja, hogy a célkeresztetben a mennyország kell, hogy legyen, és a Földet úgy ráadásként bedobja Isten. But if you aim at earth, you get neither. De hogyha a Földre célzol, egyiket sem kapod meg. You get that? Értitek ezt? I mean, think about that for a second. Gondoljunk, adjunk el ezen egy pillanatra. We need to aim at God. Célkeresztünkben Isten kell, hogy legyen. And God will bless us. As we aim to please Him, és Isten megáld bennünket, miközben mi arra törekszünk, hogy előtte kedvesek legyünk. So last night, this little girl comes in and she she comes over to her dad. Remember, and I kept going, get up in his lap, get up in his lap. Remember that? Emlékeztek tegnap este egy kislány, csak úgy besétált pont akkor, amikor arról beszéltem, hogy az apuka ölébe veszi a gyermekét. I really, really urge you that getting in God's lap has got to be our aim. Figyelmeztetnélek benneteket arra, hogy az, hogy Isten ölébe üljünk, ez kell, hogy legyen az elsődleges célunk. I, I can't imagine that there's anything more pleasing to God than us wanting to spend deep time with Him. Nem tudom elképzelni, hogy lenne bármi, ami Istennek fontosabb lenne, mint az, hogy velünk időt töltsen. And, and, and we need to be helping each other do that too. Last night I, I challenged the elders and, and, and to, to, to look after the pastors and make sure the pastors rest enough. Tegnap este a vezetőket arra bátorítottam, hogy bizonyosodjanak meg arról, hogy a, a figyelmeztessék a pásztoraikat, és bizonyosodjanak meg afelől, hogy pihennek eleget. And I urged the, the, the elders if they weren't sure to ask the wives. És uh, arra is biztattam őket, hogyha nem biztosak a pásztor pihenésében, kérdezzenek rá a feleségét. And make sure these men are taken care of. És bizonyosodjatok meg afelől, hogy gondjukat viselitek. Again, if we're, we're aiming at heaven, we're not looking at earthly programs, we're looking at that which is going to bring glory to God in the heart. Could you repeat that? Uh, if we're aiming at heaven, we're not lurking, looking at earthly programs, mm -hmm. we're looking at bringing glory to God through the heart. És hadd mondjam el újra, hogyha a mennyországra céloztok, akkor nem az elföldi dolgokkal foglalkoztok, but we are bringing glory to God, dicsőséget hozunk Istennek. Um, it was a miracle that I could say it twice. There was no way I could say it three times. <laughs> You know, when we focus on getting stuff done, we're focusing on the earthly thing. Amikor arra összpontosítunk, hogy e földi dolgokat befejezzünk, egy projektetnek a végére érünk, akkor az e földi dolgokkal foglalkozunk. Now we have to get stuff done. Nyilván el kell végeznünk a munkánkat, munkáinkat. People have to eat. Az emberek meg enniük kell. Music needs to be practiced. A gyakorolni kell a zenélést. Bible studies need to be prepared. A tanításokat elő kell készíteni. Children need to be washed. A gyerekeket meg kell füldetni. Bathed would be a better word. Igen, mert ez az a szó kifejezés, az egy sik, hogy így meg kell tisztítani a gyerekeket. Jobs need to be done. A munkát el kell végezni. But we have to, you know, we have to take life. Which has all of these things like a big platter, but but we have to make sure that the seasoning that we put on everything is God and eternity, and that we're looking at. Okay, I'll stop. Three seven seasons. I stood on that. I lost the beginning because you said so much. Sorry. That the Christian. 
Life is a big platter. Isten egy nagy, vagy az élet egy nagy tányér. And, and, and on that platter are jobs and busy things. És azon a tányéron munka van, meg egy csomó elfoglaltság. But those busy things are earth, not eternity. De ezek a dolgok csak földi dolgok, nem örökké valóak. Let's be sure that our heart of doing those things is for eternity, not the things themselves. Bizonyosodjunk meg arról, hogy a szívünk az örökké valóságnak van elpecsételve, és nem pedig ezeknek a, a földi dolgoknak. You've had a week to sort of get away from the work. Volt egy hetetek, hogy így elmeneküljetek a munkától. Uh, you've had breakfast, you've had kitchen duty. Volt naposság időnként. Uh, But most of the time you've you've been you've been served. De legtöbbször téged szolgáltak a többiek. You've played at the beach. Játszottál a strandon. You've sang wonderful songs and your singing is incredible. I wish I had a recording of your singing. It was just amazing. Gyönyörűen énekeltetek és bár fel tudtam volna venni, ahogyan dicsőítetek, mert gyönyörű volt csak hallgatni. And, 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 and I feel like God has been pleased with this week because of the hearts of, of, your, of, of you all. Hiszem azt, hogy Isten áldott ezen a héten általunk, mert látja a szívünket. So, we're almost at the end of the week. Majdnem a végénél járunk a hétnek. And this is the last night. És ez az utolsó esti alkalom. And this is my last time to speak to you. És ez az utolsó lehetőségem, hogy szóljak. Until maybe I come visit your church. Addig, amíg, ha Isten úgy akarja, nem jövök el, és látogatom meg a gyülekezeteteket. And, and so I want, to, I want to urge us. I want to urge us, because I'm not talking to you. I'm talking, you know, when the preacher points a finger. Amikor egy prédikátor így az ujjával mutat. There's three fingers pointing at him. Akkor legalább három ujjával magára mutat. Because preachers are three times worse. Mert a pásztorok azok háromszor rosszabbak, mint ti vagytok. On on this last night. Amen. Hallelujah. I want to urge us to think about several things. Úgyhogy ezen a mai estén figyelmeztetni szeretném magunkat. Decide to become a disciple hogy dönts úgy, hogy tanítványává válsz Istennek. Don't, don't just be a saved person. Ne csak egy, egy megtért ember legyen. Being a saved person is great. Megtért embernek lenni tök jó. But become a disciple. De tanítványává válni Istennek. Váljál tanítványává. I talked about that on Monday. Erről beszéltem hét. Number two. Második dolog. Realize that God's love for you really is boundless. It's not just a song. Vedd észre, hogy Isten szeretete tényleg határtalan, ez nem csak egy dal. Szeretném, ha becsuknátok most a szemeteket mindannyian. This is not a time for nap. Nem aludni kell, csak becsukni a szemeteket. But I, but I want you to close your eyes. Megkérnélek benneteket, csukjátok be a szemeteket. And I want you to imagine God. Szeretném, hogyha elképzelnéd most Istent. And I want you to imagine the look on his face as he looks at you. Szeretném, ha elképzelnéd az arc kifejezését, hogy milyen arc kifejezése van most, ahogyan rád néz. What is, what is the look of it on his face? Mi, hogy, 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 mi hogyan tekint rád? Hogy néz ki az arca? Okay, now you open your eyes. Most kinyithatjátok a szemeteket. If you imagine anything but joy, ha bármi mást képzeltél el, mint örömöt, if you imagine anything but love, ha bármi mást képzeltél el, azt, hogy szeret, you need to learn more about God. Akkor többet kell tanulni az Istenről. Because when Jesus washed you clean, mert amikor Jézus megtisztított, when, when, when Jesus justified you, amikor Jézus megigazított, He made you fit for God. Akkor ő uh, olyanná tett, ami kedves Isten előtt. Your performance is not the deal. Nem a te teljesítményedről szól a dolog. God loves you because you have His image. Isten szeret téged, mert az ő hasonlatosságára. And Jesus has washed you clean. Jézus pedig tisztára mosott. Imagine the Father on the road. Képzeld el az atyát az úton. Can't wait to see His Son. Alig várja, hogy meglássa a fiát. God loves you so much. Isten ennyire szeret. Love, love God back. Szeres viszont Isten. So number three is decide to sit on God's lap. Harmadik dolog pedig az, hogy dönts úgy, hogy Isten ölébe ülsz. A lot. Gyakran. Sit with God. Ülj le Istennel. Number four. Negyedik dolog. Build your faith. Építsd a hitedet. By dwelling with God in the Word of God. Azáltal, hogy Isten igényében vagy és abban maradsz meg. And then number five. Az ötödik dolog. Don't have regrets. Ne bánj meg dolgokat. Don't live in the past. Ne élj a múltban. God doesn't. Uh, 
Don't 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 have regrets. Don't don't worry about the stuff that's back there. It's under the blood. Once you've confessed something, just forget about it. Isaiah says that as far as the east is from the west, that's how far our sins have been cast away. God does not love you because of what you do or don't do. God does not measure you by your performance on this earth. God loves you because his love is boundless and because Jesus paid for you. Mert az ő szeretetek határtalan, és azért, mert Jézus kifizette az árat érted. So I hope that tonight, at the end of, of my chance to talk to you, úgyhogy az a reményem, hogy ma este, amikor befejezem a, az utolsó lehetőséget, hogy beszéljek a veletek, you will decide to follow him like never before. Úgy fogsz dönteni, hogy úgy követed Jézust, ahogyan még soha eddig. I hope these three churches will drive their pastors crazy wanting discipleship. Remélem, hogy ez a három gyülekezet őrületbe kergeti a lelki pásztorát, hogy igenis tanítványozzatok engem, tanítványozzatok engem. Remélem, hogy jönnek majd az e-mailek ettől a három pásztortól, hogy miért kellett erről tanítanod, megőríte bennünket, a nyáj mindegyik tanítványozni akar. Decide to become a disciple. Döntsetek úgy, hogy Krisztus tanítványai vagy. Follow Jesus more closely than you ever have before. Sokkal közelebbről kövesd Jézust, mint valaha az életedben. Promise yourself right now that you will not live with regrets. Ígérd meg a saját magadnak, hogy nem fogsz a múltadban élni. Do not look at now or here. Live your life with eternity and God's glory in mind. Ne most, ne itt és most éld az életedet, hanem Isten örökké valóságával és a mennyire szegezett szemekkel éld az életedet. This is what verse 17 is talking about. Erről beszél a 17-es vers is. He says an eternal weight of glory beyond all comparison. Pillanatnyi könnyű szenvedésünk minden mértéket fölülmúló nagy örök dicsőséget szeret nekünk. That means that the party there is going to be so awesome that we don't need to worry about the little stuff here. Ez azt jelenti, hogy a mennyországban akkora lesz a buli, hogy nem kell aggódnunk az itteni apróságok miatt. So we can begin to live lives of joy and victory now in Jesus. Úgy, hogy az öröm és a győzelem életét el tudjuk kezdeni már itt a Földön megélni. So go from here. Innen úgy menj el. And live a life that blesses Jesus. Olyan életet élj, úgy menj el, hogy olyan életet élj az, ami áldást hoz Jézusnak. Take full advantage of every blessing the Holy Spirit wants to give you. Teljes sem vedd birtokba mindazokat az áldásokat, amiket a Szentlélek akar adni neked. And in that, you will make the Father smile even bigger when he thinks about you. És akkor teszed Isten mosolyát még nagyobbá, még hatalmasabbá, amikor rád néz. When we started this this series of talks, we were we were talking about suffering. Amikor elkezdtük ezt a sorozatot héten, akkor a szenvedésről beszéltünk. And we talked about how much Paul suffered. És beszéltünk arról is, hogy Pál apostol mennyit szenvedett. Paul suffered with the full knowledge that it's going to get so much greater when we're with God, and it can be so much better as we sit with God. Pál apostol úgy szenvedett, hogy tisztában volt azzal, hogy milyen áldás vár rá, és így sokkal könnyebb volt ezt a szenvedést elszenvednie. So, the next time you're struggling, és a következő alkalommal, amikor küzdköd, szenvedsz, the next time you go, you know, you go down a little bit, a következő alkalommal, amikor kicsit lejjebb csúszol, because it's gonna happen. Meg fog történni, ez biztos. For sure. Biztos. It's gonna happen. Be fog következni. Remember, This little picture of heaven we've had this week. Emlékez vissza a mennyországnak ednek erre a pici szeletére, pici kis képére, amit itt a héten megtapasztaltunk. And look forward to the real thing. És nézzetek előre az igazi dolog iránt. That this is just a glimpse of. Hogy ez, amit itt megtapasztaltunk, ez csak egy pici előkép. It's not even a shadow. 
még csak nem is kis árnyékos. The real thing is going to be so great. A valóság az, az sokkal jobb lesz. And he wants to bring that to us right now. És ezt akarja elhozni nekünk, ezt so akarja adni nekünk. I'd like to finish. És szeretném azzal befejezni a mai estét. By praying for you. Hogy imádkozom érted. And me. Father God. És magam ért. Menjél, Atyám. I thank you so much. Oly sok mindent köszönök. What, a, what an incredible week this has been. <laughs> and, there's, and there's more to come. But Lord, I thank you for the word of God. And I, I thank you for the lessons that, that I have learned from the word of God this week. And I, I thank you for the new friendships that I've made this week. And, And, and Lord, when we get to heaven, there's not going to be a language barrier, there's not going to be a culture barrier. Lord, I pray that you would help us to want to grow deeper and deeper in you. I pray that people in this room would become Would, would decide to become real disciples. És az az imám, hogy akik itt vannak most a teremben, azok valódi tanítványaid akarjanak válni. And that, that we would walk with each other as we follow you. És együtt járjunk, ahogyan téged követünk. And that we would help each other get up on that operating table. És hogy felsegítsük egymást arra a műtőasztalra. So that you can work on our heart. Hogy te munkálkodhass a szívünkben. Thank you for working on our hearts. Köszönöm, hogy munkálkodsz a szívünkben. Thank you for not measuring us by us, measuring us by what we do. Köszönjük, hogy nem az alapján mérsz bennünket, hogy mit és hogyan teszünk. Thank you that the work of Jesus was enough. Köszönjük, hogy az Jézus munkája elegendő volt. God, you are awesome. Istenem, te lenyűgöző. You are so great. Annyira hatalmas vagy. Help us love each other the way you love us. Segíts szeretnünk egymást, ahogyan te szeretsz bennünket. Help us love each other. Segíts feltétel nélkül szeretni egymást. Oh God, you are so great. Uram, te annyira jó vagy. Be glorified. Dicsőj meg. Be blessed. Légy áldott. By all that we do here. Mind az által, amit itt és most teszünk. And then as we go back home, és ahogyan utána hazamegyünk, help us not to forget these lessons that you have taught our hearts. Segíts nem elfelejteni azokat a leckéket, amiket te tanítottál nekünk és behelyeztél a szívünkbe. So that we may continue to bring you glory. Hogy tudjuk folytatni azt, hogy neked hozunk dicsőséget. Thank you, Holy Spirit. Köszönöm, Szent Szellem. Move in our hearts. Munkálkodj tovább a szívünkben. And we ask all this in the name of Jesus. Mindezt Jézus nevében kérjük. Amen. Amen. God bless you all. Isten áldjon meg neked. Thank you for allowing me to be here. Köszönjük, hogy itt lehettünk. And for allowing me to have a wonderful week with you. És hogy egy ilyen nagyon áldott hezem lehetett velem. Szerintem egy nagy tapsustán imádkozni.